அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டிஆர்பி அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸருக்கான லேட்டஸ்ட்டு ப்ரெஸ் நியூஸ் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் டிஆர்பி வெப்சைட்டில் வெளியிட்ட இந்த அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸருக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் கேன்சல் செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நோட்டிஃபிகேஷனில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரெஸ் நியூஸ்க்கு நம்ம போயிடலாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இருபத்தி எட்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த நாலு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக கொஞ்சம் இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எத்தனை வேக்கன்சி இருந்தது பாருங்கள் டோட்டல் வேக்கன்சி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இப்போ இதோட ஸ்கேல் பேயை பார்த்துக்கிடுங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூறு ஸோ அதில் இருந்துட்டு உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இவ்வளோ போது பாருங்கள் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு போகுது அப்போது இந்த ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தோரு வேக்கன்சிக்கான ஃபஸ்ட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் இருபத்தி எட்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது செகண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் நாலு பத்தில் கொடுத்துருந்தாங்க எல்லாமே ஆன்லைன் மோடில் அப்ளை பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது இந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் நாலு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து லாஸ்ட் டேட்டு பார்த்திங்கன்னா முப்பது பத்து அப்போ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு மார்க் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு மார்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ்க்கு இதில் வச்சுருந்தாங்க அந்த டீட்டெயில்ஸும் இதில் இருக்குது நம்ம அதையும் பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த குவாலிஃபிகேஷனுக்கு மார்க்கு அதுக்கு அடுத்தபடியாக இன்டர்வியூக்கு மார்க் அப்போ இதை அடிப்படையாக வச்சு தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தோரு வேக்கன்சியாக எடுக்க போகிறதா சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரம் காலை பணியிடங்களை நிரப்பப் போவதாக அறிவிப்பு வெளியிட்டுருக்குறாங்க அப்போ இந்த நாலாயிரம் போஸ்ட்டையும் எக்ஸாம் வச்சு எடுக்க போகிறாங்க அதாவது ரிட்டன் எக்ஸாம் வச்சு அதே போல் இதில் வந்துட்டு எம்சிக்யூவும் இருக்குது அதே போல் இந்த ப்ரீஃபாக எழுதவும் செய்யணும் அப்போ அந்த மாதிரி எக்ஸாம் வச்சு எடுக்க போகிறாங்க அதுக்கப்புறமா செப்பரேட்டாக இன்டர்வியூ இப்போ இதையெல்லாம் தாண்டி தான் ஒருத்தருக்கு வந்துட்டு இந்த போஸ்டிங் கிடைக்கும் அப்போ இதில் இந்த அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரை பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு கண்டிப்பாக உள்ளுக்குள்ளே போக முடியாது நிறையா பேர் பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அவங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு உள்ளே போக முடியும்னு நினச்சி அவங்க நினச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் இப்போ அந்த லேட்டஸ்ட் நியூஸ்னால் அவங்களால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு போக முடியாது அப்போது சப்ஜெக்டில் ஃபுல் நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களால் உள்ளே போக முடியும் ஏன்னா எக்ஸாமில் வச்சு அவங்க அதை ஸ்க்ரீன் பண்ணிவிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் எங்கே கொண்டு போகிறாங்க இந்த இன்டர்வியூக்கு கொண்டு போகிறாங்க ஆனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நியூஸில் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த டைரெக்டாக என்ன நினை செஞ்சிடலாம் அவங்க இன்டர்வியூக்கு போயிடலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறமா இந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தால் போதும் டைரெக்டாக இன்டர்வியூ போர்டுக்குள்ளே போயிடலாம் ஆனால் இப்போ உள்ள அந்த லேட்டஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் படி இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு உங்களுக்குள்ளே போக முடியாது அப்போ அந்த எக்ஸாமில் அவங்க பாஸ் பண்ணணும் அதிகமான மார்க்ஸ் எடுக்கணும் அப்போ இது பாருங்கள் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வேக்கன்சிஸ் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் உள்ள டீட்டெயில்ஸ் வேக்கன்சிஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க இப்போ மொத்தம் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்லாம் இதில் இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட்டு அதை பார்த்துக்கிடுங்க ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸு காலேஜஸில் அதுக்கப்புறமா இந்த எஜுகேஷ்னல் காலேஜஸில் எல்லாம் சேர்ந்து என்னென்ன சப்ஜெக்ட்டுக்கெலாம் வேக்கன்சி இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்துக்கிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பிபிஎம் பயோ கெமிஸ்ட்ரி பயோ டைவர்சிட்டி பயாலஜிக்கல் சயின்ஸு டெக்னாலஜி பாட்னி பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கெமிஸ்ட்ரி காமர்ஸு அதுக்கப்புறமா கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் காமர்ஸ் இ காமர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் சயின்ஸு கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி கோஆப்ரேஷன் கார்பரேட் செக்ரட்டரிஷிப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டடீஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ சப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்போ நிறைய பேருக்கு இந்த உரங்கள் தெரியாது நீங்கள் தெரிஞ்சதுன்னா என்ன பண்ணுங்கள் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அதை சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி வேக்கன்சிஸ் இருக்குது ஓகே அப்படிங்கிறத நீங்கள் அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க டிஃபென்ஸ் ஸ்டடீஸ் எக்கனாமிக்ஸ் எஜுகேஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் இங்கிலீஷ் என்வாரமெண்டல் சயின்ஸு ஃபேஷன் டெக்னாலஜி ஃபுட் நியூட்ரிஷன் ஃபுட் ப்ராசஸிங் ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் டயட்டிக்ஸ் ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன் ஃபுட் சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டயட்டிக்
நானோ டெக்னாலஜி நியூட்ரிஷன் டயட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் ஃபிசிக்ஸ் பிளான் பயாலஜி அண்ட் பிளான் பயோ டெக்னாலஜி பிளான் பயோ டெக்னாலஜி பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸு சைக்காலஜி பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சான்ஸ்கிரேட்டு சோசியல் ஒர்க்கு சோசியாலஜி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தமிழ் தெலுங்கு டூரிசம் டூரிசம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டூரிசம் அண்ட் ட்ராவல் மேனேஜ்மெண்ட் உருது விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் வைல்ட் லைஃப் பயாலஜி சுவாலஜி அப்போ பாருங்கள் எழுபத்தி மூணு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்போ எழுபத்தி மூணு சப்ஜெக்டுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தொன்னுலேயே இவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது இப்போ வந்து நாலாயிரம் வேக்கன்சியாக அதை மாற்றிக்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் இந்த சப்ஜெக்டில் கண்டிப்பாக வேக்கன்சி அதிகமாகும் அப்போ இதில் தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ணுங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அவங்களும் தெரியப்படுங்க இந்த இந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து போஸ்டிங் காலியாக இருக்குது அப்படிங்கிற தெரியப்படுத்துங்க அவங்க வந்து எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பேக்லாக் வேக்கன்சி கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ இந்த வேக்கன்சியெலாம் எல்லாமே மாற தான் போகுது அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறமா இந்த குவாலிஃபிகேஷன் ஓகே அதுதான் அதுதான் இதில் மெயின் நம்ம அந்த பார்த்துக்கலாம் நம்ம குவாலிஃபிகேஷனில் என்ன இருக்குங்க அப்படிங்கிறத அப்போ இதில் இந்த வெட்டிக்கல் ரிசர்வேஷன் இது எல்லாமே அதே ரூல் தான் வெட்டிக்கல் ரிசர்வேஷன் அப்புறமா கர்சனல் ரிசர்வேஷன் ஓகே எல்லாமே டிஆர்பி ஃபாலோ பண்ணுறது எல்லாமே இதில் கொடுத்துக்கிறாங்க அடுத்தது இதில் ஏஜ் லிமிட் குவாலிஃபிகேஷன் பாருங்கள் கேண்டிடேட் ஷுட் நாட் ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் ஃபிஃப்டி செவன் இயர்ஸ் ஆஸ் ஆன் ஒன் செவன் ரெண்டாயிரம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்போ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் உள்ள அந்த ஏஜ் லிமிட்டு அப்போ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் படி இப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்களா அப்போ அது படி அவங்களுக்கு வந்து ஐம்பத்தி ஏழு வயசு முடிஞ்சிருக்க கூடாது ஐம்பத்தி ஏழு வயசு முடிஞ்சிருக்க கூடாது ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் எக்ஸ்டெண்ட் கொடுக்கலாம் ஏன்னா வந்து ஏஜை சிக்ஸ்டியாக மாற்றிருக்கிறதுனால ஒரு வருஷம் இல்லை ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் அப்போ ஐம்பத்தி ஏழுலேருந்து உங்களுக்கு ஐம்பத்தி எட்டாக மாறலாம் இல்லைனா ஐம்பத்தி ஒம்பதாக கூட உங்களுக்கு மாறுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக என்ன எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் வச்சுக்கிறாங்களோ அதுதான் இதுக்கு வந்துட்டு தகுதியாக கொடுப்பாங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கொடுத்த எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் லேட்டஸ்ட்டாக உள்ள அந்த நோட்டிஃபிகேஷனை பார்த்துக்கிடுங்க என்ன குவாலிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது அதாவது மினிமம் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஜி முடிச்சுருக்கணும் பிஜி வித்து நெட்டு ஸ்லெட்டு இல்லைன்னா இந்த சிஎஸ்ஏஆர் ஜேஆர்எஃப் எஸ்எல்எஸ்டி இதில் வந்துட்டு அவங்க ஏதாவது ஒன்று பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதாவது பிஜி ஓகே அதாவது எம்எஸ்சி இல்லைனா எம்ஏ அது முடி அது வச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த நெட் எக்ஸாம் இல்லைனா ஸ்லெட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி இல்லை இல்லைனா எம்ஃபில் பிஹெச்டி ஓகே அப்படி இருந்தாலும் ஓகே தான் அப்போ அதாவது மினிமம் குவாலிஃபிகேஷனுங்கிறது என்ன இந்த பிஜி வித்து ஸ்லெட்டு நெட்டுங்கிறது மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் மேக்சிமம் குவாலிஃபிகேஷன் எது வேணாலும் இருக்கலாம் அடுத்து தான் இந்த ஈக்குவல் அண்ட் சப் சப்ஜெக்ட் அப்போது எழுபத்தி மூணு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்போ இந்த எழுபத்தி மூணு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டும் ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்குலாம் அடங்கும் இப்போ காமர்ஸ் எடுத்திங்கன்னா காமர்ஸ்குள்ளேயும் நிறையா வரும் அப்போ அந்த குறிப்பிட்ட சப்ஜெக்ட்டுக்கு இந்த ஈக்குவல் அண்ட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வைக்கணும் சரிங்களா அப்போ அது அந்தந்த காலேஜஸில் அவங்க இது வந்து இதுக்கு ஈக்குவல் அண்டு இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஈக்குவல் அண்டு அப்படிங்கிறத அவங்க வாங்கி வைக்கணும் ஸோ அதுக்கான ஜிஓவும் இருக்குது அப்போ அதையும் அவங்க என்ன செய்யணும் அந்த நம்பரை அவங்க அப்ளை பண்ணும்போது அதை அவங்க அந்த அப்ளை பண்ணும்போது நோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த ஈக்குவல் அண்ட் சர்டிஃபிகேட் இல்லாதவங்க அந்த ஈக்குவல் அண்ட் சர்டிஃபிகேட்டையும் வாங்கி வச்சுருங்க அப்போ அது வந்துட்டு இங்கே வேலியூட் ஆகும் மற்றபடி அது வேலியூட் ஆகாது இப்போ இதில் நிறையா ஜியோ அண்ட் டேட்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ அதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணி விடலாம் நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணும்போது நோட் பண்ணி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்துட்டு இந்த மோட் ஆஃப் செலக்ஷன் எப்படி அதை செலக்ட் பண்ணுறாங்க அதையும் நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு கேண்டிடேட்டை எப்படி செலக்ட் பண்ண போகிறதா கொடுத்துருந்தாங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஃபார் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸு குவாலிஃபிகேஷனுக்கு நைன் மார்க்ஸு அதுவும் இன்டர்வியூக்கு டென் மார்க்ஸ் அப்போ ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்துட்டு ஒரு எயிட் இயர்ஸ் வேலை பார்த்துருந்தாரும் வைங்க எயிட் இயர்ஸ் வேலை பார்த்துருந்தாருனா அவருக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் மேக்சிமம் மார்க் அவருக்கு கிடச்சிடும் அது ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு மார்க்கு அப்போ எட்டு வருஷத்துக்கு பதினாறு மார்க் அப்போ மேக்ஸிமம் மார்க்கு பதினஞ்சு தான் பதினஞ்சும் கிடச்சிடும் அதுக்கடுத்து குவாலிஃபிகேஷன்
எக்ஸாம் வச்சு தான் எடுத்து போகிறோம் எடுக்க போகிறாங்க எல்லாமே ரிட்டன் எக்ஸாம் இப்போ அதில் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணவங்க தான் என்ன செய்ய போகிறாங்க இன்டர்வியூக்கு கூப்பிட போகிறாங்க அப்போ இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜே ஒன்று எடுத்து தான் இந்த வெரிஃபிகேஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க ஒன் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோவில் வெரிஃபை பண்ணுறதா சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஜ் டூ பார்த்திங்கன்னா இன்டர்வியூ இப்போ இந்த இன்டர்வியூவில் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்போ அதை வச்சு அவங்களுக்கு கேண்டிடேட்டை செலக்ட் பண்ணதாக கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் இப்போ உள்ள சுச்சுவேஷன் படி எல்லாமே மாறிடுச்சு சரிங்களா ஓகே அதுக்கப்புறமா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டு டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டு வந்துட்டு நிறைய ஃபார்மேட்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க எல்லோரும் ஜேடி ஆஃபீஸில் போய் இந்த சைன் வாங்கி அதை ஃபில் பண்ணி அதை அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அதுவே ஒரு பெரிய ப்ராசஸ்ஸாக போயிட்டு இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஆனால் இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக லேட்டஸ்ட் நியூஸ் படி எல்லாத்தையுமே மாற்ற போகிறாங்க ஓகே அப்போ இது தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நிலவரம் இப்போ இந்த ப்ரெஸ் நியூஸில் என்ன வந்திருக்கு அதை நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த லேட்டஸ்ட் ப்ரெஸ் நியூஸில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் பத்திரிகை செய்தி அரசாணை எண் இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டு உயர்கல்வித்துறை நாள் எட்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தெட்டுன் படி லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கல்ல அதன்படி அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் மற்றும் கல்வியல் கல்லூரிகளில் உள்ள உதவி பேராசிரியர்கள் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தோரு காலிப்படங்களில் நிரப்ப ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட அறிவிக்கை நம்ம இப்போ பார்த்துருந்தோம்ல இருபத்தி எட்டில் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தது நாலு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தது அப்போ அது வந்துட்டு ரத்து செய்யப்பட்டு தற்போது நாலாயிரம் உதவி பேராசிரியர் காலிப்படங்களுக்கான புதிய அறிவிக்கை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் வெளியிடப்பட வேண்டும் என ஆணையிடப்பட்டுள்ளது அப்போ அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் உள்ள அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இப்போ புதுசாக இந்த நாலாயிரம் வேக்கன்சிஸ்க்காக நோட்டிஃபிகேஷன் வெளியிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து கேன்சல் பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஒன்று வெளியிடணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆணை இடப்பட்டுள்ளது இப்போ இதனை அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தோரு உதவி பேராசிரியர்கள் காலிப்பிடங்கள் நிரப்ப ஆசிரியர் தேர்வு வாரித்தால் ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கை அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ரெண்டு இருபத்தெட்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நாலு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அது வந்துட்டு ரத்து செய்யப்படுகிறது எட்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு படி ரத்து செய்யப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்படுகிறது அப்போது இந்த டிஆர்பி அஸ்டன் ப்ரொஃபஸருக்காக இன்னொரு புது நோட்டிஃபிகேஷன் சீக்கிரத்தில் வரப்போகுது அப்போ சீக்கிரமாக இந்த அஸ்டன் ப்ரொஃபஸருக்கான எக்ஸாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம நம்பலாம் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்